ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಅಂತ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ ನಾವು ಕಳೆದ ಒಂದು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಹೋದರ ಬರೆದಂತ ಅಹ್ ಐದನೇ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಸೊ ತರ್ಡ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ದ ಉಂಗ್ಲಿ ಬಿಗಾಟ್ ಅನ್ ಒನ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವು ಆ ಕಳಸತಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಅದ್ರ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಹೆಂಗೆ ಅಹ್ ಏನ್ರಿ ದೇವರ ಕುಮಾರ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ನಾವು ನೋಡಿದ್ರಿ ಸೊ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ನೋಡಿದ್ರಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ ಹೆಂಗೆ ಏಕೈಕ ಕುಮಾರನಾಗಿದ್ದಾರೆ ದೇವರ ಪ್ರಥಮ ಸೃಷ್ಟಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅನೇಕ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ನಾವು ನೋಡಿದ್ರಿ ಸೊ ಇವರ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ ಅದು ನಂಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡೋಣ ಆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ ನೈನ್ಟಿ ಟು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಒನ್ ಓದೋಣ ದೇವರ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ಲೋಗೋಸ್ ನನ್ನು ಏಷಾಯನು ಅದ್ಭುತ ಸ್ವರೂಪನು ಆಲೋಚನಾ ಕರ್ತನು ಪರಾಕ್ರಮಿಯಾದ ದೇವರು ನಿತ್ಯನಾದ ತಂದೆ ಸಮಾಧಾನದ ಪ್ರಭು ಏಷಾಯ ಒಂಬತ್ತು ಆರು ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ ಇದನ್ನೇ ಸೊಲೊಮೋನನು ಜ್ಞಾನಿ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಕರೆದಿದ್ದಾನೆ ಹೀಗಿದ್ದರೂ ಇದು ಸುವಾರ್ತಿಕನಾದ ಯೊಹಾನನು ತನ್ನ ಸುವಾರ್ತಿಯ ಮೊದಲನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ ಒಂದು ಮತ್ತು ಹದಿನೆಂಟನೇ ವಚನಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ಹೇಳಿಕೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಾಮರಸ್ಯದಿಂದಿದೆ ಯಹೋವನು ತನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ನನ್ನನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದನು ಆತನ ಪುರಾತನ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನಾನೇ ಪ್ರಥಮ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಯು ಹುಟ್ಟುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಅನಾದಿ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟೆನು ಜಲನಿಧಿಗಳಾಗಲಿ ನೀರು ತುಂಬಿದ ಬುಗ್ಗೆಗಳಾಗಲಿ ಇಲ್ಲದಿರುವಾಗ ನಾನು ಹುಟ್ಟಿದೆನು ಬೆಟ್ಟಗಳು ಬೇರೂರಿ ನಿಲ್ಲುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಆತನು ಭೂಲೋಕವನ್ನಾಗಲಿ ಬಯಲಿನಾಗಲಿ ಭೂಮಿಯ ಮೊದಲನೆಯ ಅಣುರೇಣುವನ್ನಾಗಲಿ ನಿರ್ಮಿಸದೇ ಇರುವಾಗ ನಾನು ಹುಟ್ಟಿದೆನು ಆತನು ಸಾಗರದ ಮೇಲೆ ಚಕ್ರಾಕಾರವಾದ ಗೀಟನ್ನು ಎಳೆದು ಆಕಾಶ ಮಂಡಲವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವಾಗ ಅಲ್ಲಿದ್ದೆನು ಆತನು ಗಗನವನ್ನು ಮೇಲೆ ಸ್ಥಿರಪಡಿಸಿ ಸಾಗರದ ಸೆಲೆಗಳನ್ನು ನೆಲೆಗೊಳಿಸಿ ಪ್ರವಾಹಗಳು ತನ್ನ ಅಪ್ಪಣೆಯನ್ನು ಮೀರದ ಹಾಗೆ ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲೆ ಕಟ್ಟನ್ನು ನೇಮಿಸಿ ಭೂಮಿಯ ಅಸ್ಥಿವಾರಗಳನ್ನು ಗೊತ್ತು ಮಾಡುವಾಗ ನಾನು ಆತನ ಹತ್ತಿರ ಶಿಲ್ಪಿಯಾಗಿದ್ದುಕೊಂಡು ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಆನಂದಿಸುತ್ತಾ ಆತನ ಮುಂದೆ ಉಲ್ಲಾಸಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದೇನು ಜ್ಞಾನೋಕ್ತಿ ಎಂಟು ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡರಿಂದ ಮೂವತ್ತು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಅಂತ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಕಳಿಸತಿ ನೋಡದಂತೆ ಯೇಸು ಕೃಷ್ಣ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ದೇವರ ಏಕೈಕೆ ಕುಮಾರ ಯೋಹಾನ ಮೂರು ಹದ್ಮೂರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಂತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಲೋಗೋಸ್ ಅಂತ ಏನಾಗಿತ್ತು ಹೆಸರಿತ್ತು ಅದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಏನ್ರಿ ಅವರು ಏನ್ರಿ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಕೌನ್ಸಲ್ ಕೌನ್ಸಿಲರ್ ಮೈಟಿ ಗಾರ್ಡ್ ಅದರ ಸೊ ಏಷ್ಯಾ ಒಂಬತ್ತು ಆರು ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆ ಶಕ್ತನಾಗಿರೋ ದೇವರು ಆಲೋಚನಾ ಕರ್ತನು ಪರಾಕ್ರಮಿಯಾದ ದೇವರು ಅಂತ ಏನಾಗ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಬರ್ತಾರೆ ಸೊ ಜ್ಞಾನಿ ಅಂತ ಕೂಡ ಏನ್ರಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ದೇವರ ಜ್ಞಾನವಾಗಿದ್ರು ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಸತ್ಯವೇದ ನೋಡ್ತೀರಿ ಯೋಹನ ಒಂದು ಹದಿನೆಂಟಲ್ಲಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಇವೆಲ್ಲ ವಾಕ್ಯಗಳು ಹೊಸ ಮುಖ್ಯಂತ ಎಲ್ಲ ವಾಕ್ಯಗಳು ಯಾವ್ದಿಗೆ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಹಾರ್ಮೋನಿಯಸ್ ಆಗಿ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದಿಗೆ ಪ್ಯಾರಲ್ ಆಗಿ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಜ್ಞಾನ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಎಂಟನೇ ಅದೇ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡರಿಂದ ಮೂವತ್ತನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ಎಲ್ಲ ಮಾತುಗಳಿಗೆ ಏನಾಗ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಪ್ಯಾರಲ್ ಆಗಿ ಬರ್ತಾರೆ ಅದ್ರಿಗೆ ಯಹೋವನು ತನ್ನ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಆತನ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ರು ಭೂಮಿ ಅದರಿಂದ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ದೇವರು ಆತನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ನೋಡ್ತೀರಿ ಸಮುದ್ರ ಸಮುದ್ರದ ಆಳಗಳು ಆಮೇಲೆ ಬೆಟ್ಟ ಗುಡ್ಡಗಳು ಅದರ ಭೂಮಿ ಅದಲ್
ವಾಕ್ಯದ ಲೋಗೋಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಆತನು ದೇವರ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಪ್ರಾರಂಭವು ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಪುತ್ರನು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಅದರೊಂದಿಗೆ ಆತನು ದೇವರು ಪಡಕೊಂಡ ಏಕೈಕ ಕುಮಾರನು ಮತ್ತು ಉಳಿದೆಲ್ಲ ಸೃಷ್ಟಿಗಳು ಆತನಿಂದ ಮತ್ತು ಆತನ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸುವ ಅನೇಕ ಸಂಗತಿಗಳೊಂದಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ತನ ಸ್ವಂತ ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೆದರಬೇಡ ನಾನು ಮೊದಲನೆಯವನು ಕಡೆಯವನು ಸದಾ ಜೀವಿಸುವವನು ಆಗಿದ್ದೇನೆ ಸತ್ತವನಾದೆನು ಮತ್ತು ಇಗೋ ಯುಗ ಯುಗಾಂತರಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಬದುಕುವನಾಗಿದ್ದೇನೆ ಪ್ರಕಟಣೆ ಒಂದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹದಿನೇಳನೇ ವಚನ ಎಂಬ ಒಂದು ದೃಢಪಡಿಸುವ ಹೇಳಿಕೆಯೊಂದನ್ನು ಕೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ತನು ದೇವರ ನೇರವಾದ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಆತನ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಉಳಿದೆಲ್ಲವುಗಳು ಸೃಷ್ಟಿಸಲ್ಪಟ್ಟವು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಕರ್ತನೆ ಮೊದಲನೆಯ ಮತ್ತು ಕಡೆಯ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದು ಇದಲ್ಲದೆ ಬೇರೆ ಇನ್ನಾವ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿಯೂ ನಮಗೆ ಕಂಡು ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಆದುದರಿಂದ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವು ತಪ್ಪಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಅವುಗಳು ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದ ಧರ್ಮ ಗ್ರಂಥಗಳೊಂದಿಗೆ ಘರ್ಷಣೆಯುಳ್ಳವುಗಳಾಗಿವೆ ನಾವು ಇದುವರೆಗೂ ಓದ್ಕೊ ಬಂದಂತ ಎಲ್ಲ ವಾಕ್ಯಗಳು ಎಷ್ಟು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಇದೆಯೋ ಅದೇ ರೀತಿ ಪ್ರಕಟಣೆ ಒಂದು ಹದಿನೇಳು ಮತ್ತೆ ಪ್ರಕಟಣೆ ಎರಡು ಎಂಟರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದೇ ತರ ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ಏನಾಗ್ತಾರೆ ಬರ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಎದುರುಬೇಡ ನಾನೇ ಆದಿಯು ನಾನೇ ಅಂತ್ಯವು ನಾನೇ ಜೀವಿಸಿದಾತನು ಏನ್ರಿ ನಾನೇ ಮಣದಿಂದ ಏನ್ರಿ ಎಬಿಸಲ್ಪಟ್ಟವನು ಈಗೋ ಇವಾಗ ಏನಾಗಿದೆ ಯುಗ ಯುಗಾಂತರಗಳಲ್ಲಿ ಜೀವಂತವನ್ನ ಬದುಕೋನಾಗಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಸೊ ಈ ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ಕೂಡ ನೋಡ್ಬೇಕ್ರೆ ಇಷ್ಟೊತ್ತು ನೋಡಿರಂತ ಎಲ್ಲ ವಾಕ್ಯಗಳಿಗೆ ಏನಾಗಿದೆ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಹಾರ್ಮೋನಿಯಸ್ ಆಗಿದೆ ಸರಿ ಸಮಾನವಾಗಿದೆ ಅಂತ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಲ್ಲ ನೋಡ್ತೀರಿ ಅದರ ಸದ್ಗೆ ನೋಡ್ಬೇಕ್ರೆ ಏನ್ ನೋಡಿಸ್ತದೆ ಕ್ರಿಸ್ತರು ದೇವರ ಸೃಷ್ಟಿ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡ್ತಾರೆ ಅವರೇ ಆದಿಯು ಅವರೇ ಅಂತ್ಯ ಅಂತ ಅನ್ಬೇಕ್ರೆ ಯಾವ ವಿಚಾರದಲ್ಲಪ್ಪ ಆದಿ ಮತ್ತೆ ಅಂತ್ಯ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಇದು ಒಂದೇ ಒಂದು ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ದೇವರ ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಆದಿನು ಕ್ರಿಸ್ತನೇ ದೇವರ ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಅಂತ್ಯನು ಯಾರಂತೆ ಕ್ರಿಸ್ತನು ಅಂತ ಯಾಕಂದ್ರೆ ದೇವರು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮಾತ್ರ ಅವರು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡೋದು ಆದ್ರೆ ಮಿಕ್ಕಿದ ಎಲ್ಲ ಸೃಷ್ಟಿಗಳನ್ನ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮುಖಾಂತರ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ದಾರೆ ಆದ್ರಿಂದ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ಪ್ರಕಟಣೆ ಬರುವಂತ ವಾಕ್ಯನ ಬೇರೆ ಇನ್ ಯಾವ್ದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಆ ತರ ಮಾಡೋದ್ಕೊಂಡು ಏನಾಗ್ತಾರೆ ಅದು ರಾಂಗ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಅದರ ಸೊ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ರಿಸ್ತನು ಆದಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕ್ರಿಸ್ತನ್ ಏನಿದೆ ಒಂದು ಆರಂಭ ಇದೆ ಆದ್ರೆ ದೇವ್ರಿಗೇನಿಲ್ಲ ಒಂದು ಆರಂಭ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ತೀರಿ ಓಕೆ ಆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಅನುವರ್ಸಿಸ್ಟರ್ ಓದ್ಬೋದಾ ಓದ್ತೇನೆ ಆ ವಾಕ್ಯ ಎಂಬುವವನು ನರಾವತಾರ ಎತ್ತಿ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡಿದನು ದ ಲೋಗೋಸ್ ವಾಸ್ ಮೇಡ್ ಫ್ಲಶ್ ಅಂಡ್ ಬೆಲ್ಟ್ ಅಮಾಂಗ್ ಅಸ್ ಜಾನ್ ಒನ್ ಫೋರ್ಟಿನ್ ನಮ್ಮ ಕರ್ತನು ಮಾಂಸಾಧಾರಿಯಾಗಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿಕೊಂಡ ಬಗ್ಗೆ ಇರುವ ಸರ್ವ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಆಲೋಚನೆಯನ್ನು ನರಾವತಾರ ಇನ್ಕಾರ್ನೇಷನ್ ಎಂದು ಹೇಳುವ ರೂಢಿಯಿದೆ ಈ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಆಲೋಚನೆಯನ್ನು ನಾವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಪ್ಪಾದದ್ದು ದೇವರ ವಾಕ್ಯಕ್ಕನ್ನು ಸಾರವಾದದ್ದಲ್ಲ ಎಂದು ನಂಬುತ್ತೇವೆ ಈ ನರಾವತಾರ ಇನ್ಕಾರ್ನೇಷನ್ ಎಂಬ ಸರಣಿಯಂತೆ ಮರಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಯೇಸುವಿನ ದೇಹವು ಆತ್ಮಿಕ ದೇಹದ ಕೇವಲ ಒಂದು ಹೊದಿಕೆಯನ್ನೊಳಗೊಂಡಿದೆ ಆದುದರಿಂದ ಈ ಆಲೋಚನೆಯು ನಮ್ಮ ಕರ್ತನ ಲೌಕಿಕ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಅಂಟಿಕೊಂಡಿದೆ ಈ ವಿಚಾರ ಸರಣಿಯ ಪ್ರಕಾರ ನಮ್ಮ ಕರ್ತನು ತನ್ನ ಲೌಕಿಕ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಆತನು ಮರಿಯಳಿಂದ ಹೊಂದಿದ ಮಾಂಸವುಳ್ಳ ದೇಹವನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಆತನು ಇನ್ನೂ ಸಹ ಹಿಂದಿನಂತೆಯೇ ತನ್ನ ಆತ್ಮಿಕ ದೇಹವನ್ನೇ
ಆತನು ತಾನೇ ದೇವರಾಗಿದ್ದನು ಮತ್ತು ದೇವರಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವುದೆಂದರೆ ತನಗೆ ತಾನೇ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದಂತೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಆತನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳು ಕೇವಲ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳು ಇವುಗಳು ಕೇವಲ ಆತನ ಶಿಷ್ಯರು ಮತ್ತು ಸುತ್ತಲೂ ನೆರೆದ ಜನರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಮೂಡಿಸಲು ಮಾಡಿದವುಗಳಾಗಿವೆ ಎಂದು ವಾದಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ವಿಚಾರ ಸರಣಿಯ ಪ್ರಕಾರ ನಮ್ಮ ಕರ್ತನ ಮರಣವು ಸಹ ಮರಣದ ಕೋರಿಕೆ ಎಂಬ ಊಹೆ ಎಡೆ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಯೇಸುವೆ ತಂದೆಯಾದ ದೇವರು ಎಂದು ಅವರು ವಾದಿಸುತ್ತಾರೆ ಆತನು ನಿತ್ಯ ನಿರಂತರಕ್ಕೂ ಜೀವಿಸುವವನಾದುದರಿಂದ ಮರಣ ಹೊಂದಲು ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ ಆದುದರಿಂದ ಯೇಸು ಯೇಸು ಶಿಲ್ಬೆಯ ಮೇಲೆ ನನ್ನ ದೇವರೇ ನನ್ನ ದೇವರೇ ಯಾಕೆ ನನ್ನ ಕೈ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಿ ಎಂಬ ಸುವ್ಯಕ್ತವಾದ ಕೂಗು ಮತ್ತು ಆತನ ಮರಣ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಸಹ ಅದನ್ನು ಕೇಳಿದವರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ನೀಡಲು ಮಾಡಿದ ಕೇವಲ ನಮೂನೆಗಳಾಗಿವೆ ಆದುದರಿಂದ ಈ ವಿಚಾರ ಸರಣಿಯ ತಾರ್ಕಿಕ ವಾದವೇನೆಂದರೆ ಮಾನವನ ಪಾಪಗಳಿಗೆ ನಿಜವಾದ ಮರಣವಾಗಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಕೇವಲ ಇತ ಇದರ ಒಂದು ಕೋ ತೋರಿಕೆ ಮಾತ್ರವೇ ನೆರವೇರಿದೆ ಇದೊಂದು ಚಮತ್ಕಾರಿಕ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಬಲ್ಲ ನಾಟಕೀಯ ಪ್ರದರ್ಶನ ಹಾಗೂ ಚಲನಚಿತ್ರ ಮಾದರಿಯ ನಿರೂಪಣೆ ಮಾನವ ಜಾತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಭಾವ ಮತ್ತು ಅನುಕಂಪಗಳ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಮೂಡಿಸುವ ಒಳ್ಳೆಯ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಕೂಡಿದ ತಂತ್ರಗಾರಿಕೆಯಾಗಿದೆ ಎಂಬುದು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ಓದೋಣ ಯೋಹನ ಒಂದು ಹದಿನಾಲ್ಕು ಆ ವಾಕ್ಯವೆಂಬವನು ನರಾವತರ ನರಾವತಾರ ಎತ್ತಿ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡಿದನು ನೋಡ್ರ ಆ ವಾಕ್ಯ ಎಂಬವನು ನರಾವತಾರ ಎತ್ತಿ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಾಡಂತೆ ವಾಸ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಸೊ ನರ ಅವತಾರ ಎತ್ತಿ ಸೊ ಈ ವಾಕ್ಯ ಓದಿದ ತಕ್ಷಣ ಏನೋ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತದೆ ಓದ್ನ ಯೇಸು ಕುಸು ಬಂದಿ ನೋಡ್ರಿ ಅವ್ರ ಮಾಂಸವಾಗಿ ಬಂದಿಲ್ಲ ನರ ಅವತಾರ ತಗೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದು ಅವತಾರ ಏನ್ರಿ ಅವರು ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಇದ್ರು ದೂತನ ತರ ಇದ್ರಲ್ಲ ಪ್ರಧಾನ ದೂತನ ತರ ಅದೇ ತರ ಒಂದು ಸ್ವಭಾವ ಆತ್ಮಿಕ ಸ್ವಭಾವದಲ್ಲಿ ಇದ್ರು ಆತ್ಮಿಕ ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಇದ್ರು ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯ ನೋಡ್ಬೇಕು ಕಾಣಿಸ್ಬೇಕು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಮರಿಯಾಳ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನ್ರಿ ಒಂದು ಮಾಂಸದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾವ್ರ ಹುಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದು ಅಂತ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡ್ಬೇಕಾರೆ ಏನಪ್ಪಾ ಈ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯೇಸು ಕಸು ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಮಾಂಸ ಜಾರಿಯಾಗಿ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಅವತಾರ ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಧರಿಸ್ಕೊಂಡ್ರು ಯಾವ ತರ ಬಟ್ಟೆ ಬಿಚ್ಚ ಹಾಕಿ ಬಟ್ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕೊಂತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ ಆತರ ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಯೇಸು ಕಸು ಅವತಾರ ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಧರಿಸ್ಕೊಂಡ್ರು ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಲ್ದರ ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡ್ಬೇಕಾರೆ ಏನ್ರಿ ಇವಾಗ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಇದ್ ಹೆಂಗ್ ಧರ್ಸ್ಕೊಳಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಅಪ್ಪ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇನ್ನು ಆರ್ಗ್ಯೂ ಮಾಡೋರು ಹೆಂಗ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಯ್ಯೋ ದೇವತ್ರು ಬಂದಿಲ್ಲ ಮಾಂಸದಲ್ಲಿ ಏನ್ರಿ ಹಳೆ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಿರಲ್ಲ ಏನ್ರಿ ದೇವತ್ರುಗಳು ಮಾಂಸದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಬಂದಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂಡ್ರು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾದ್ರು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವ್ರ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂಡ್ರು ಅಲ್ವರ ಸೊ ಅವರು ಮಾಂಸದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ದೇವತ್ರು ಹೆಂಗ್ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂಡ್ರು ಆತ್ಮಿಕ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಇದ್ರು ಅವ್ರು ಹುಟ್ಟುಬಿಟ್ರ ಇಲ್ಲ ನೋಡ್ರಿ ಅದೇ ತರ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಹಾ ಹಂಗಿಂದ ಆತ್ಮಿಕ ಶರೀರದ ಮಾಂಸಿಕ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಪಾಡಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಜನಗಳ ಮುಡಿದ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಮಾಂಸಿಕ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂಡು ಏನಾಗ್ಬಿಟ್ರು ತಿರ್ಗಾ ಹಂಗೆ ಹಂಗೆ ಓಟ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರು ಓದಿರ್ತಾರೆ ಇದೇ ರೀತಿ ಯೇಸು ಕೃಷಿ ಏನಾಗಿದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಅವತಾರ ತಗೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದು ದೇವತ್ರ ಹೆಂಗೆ ಮನುಷ್ಯನ ಅವತಾರ ತಗೊಂಡು ಬಂದ್ರು ಯೇಸು ಕೃಷಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಒಂದು ಮನುಷ್ಯನ ಅವತಾರ ತಗೊಂಡ್ಬಂದ್ರು ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲರ ಸರಿ ಇವಾಗ ಇದು ಇದು ಸರಿನಾ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾರೆ ಖಂಡಿತವಾಗೂ ಇದನ್ನ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡೋಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಕಾರಣಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಮೊದಲನೇದಾಗೆ
ಅಲ್ವರ ಆಮೇಲೆ ಏನ್ರಿ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಮರಣ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಶಿವರಿ ಮಾಡಿದ ಪ್ರಾಣನ ಬಿಟ್ಟರು ಹಂಗಾರೆ ಮಾರ್ಪಾಡಾಗಿ ಯಾವ ಥರ ತಗೊಂಡು ಬಂದರು ಅಂತಂದರೆ ಆ ಮರಣನ ಕೂಡ ಏನ್ರಿ ರಿಯಲಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ಮರಣ ಕೂಡ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತಾನೆ ಅರ್ಥ ಫೇಕು ಅಂತಾನೆ ಅರ್ಥ ಅನೇನು ಆ ಪ್ರೇಯರ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಫೇಕು ಅಲ್ಲರ ಅವರು ಸತ್ತಿದ್ದು ಫ್ರೇಕ್ ಫೇಕು ಅವ್ರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟಂಥ ಕಷ್ಟ ಸಂಕಟಗಳು ಶ್ರಮೆಗಳು ಇವೆಲ್ಲ ಏನ್ರಿ ಎಲ್ಲನೂ ಫೇಕು ಹಂಗಾರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಸುಮ್ಮನೆ ಅವತಾರ ಅಂತ ತಗೊಂಡು ಭೂಲೋಕದ ಮನುಷ್ಯ ನಡುವೆ ಇದ್ಬಿಟ್ಟು ಹಂಗೇ ಅವತಾರ ನಂಗೆ ಮಾರ್ಪಾಡಾಗಿ ಹಂಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರು ಅಂತಂದರೆ ಯೇಸು ಕೃಷಿ ಹೆಂಗೆ ರ್ಯಾನ್ಸಮ್ ಕೊಟ್ಟಂಗಾಯ್ತು ಅಲ್ವರ ಯೇಸು ಕೃಷಿ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಸಾಯಂತ ಅರ್ಥ ಏನು ಬಂತು ಅಲ್ವರ ಅದಕ್ಕೆ ಕಲಾತಿಯರ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಏನ್ರಿ ಅಪೋಸ್ಟಲ್ ಪೋಲ್ ಏನ್ ಬೈತಾರೆ ಅಂದರೆ ಏ ಬುದ್ಧಿ ಇಲ್ಲದನ ಎಲ್ಲ ಬುದ್ಧಿ ಇಲ್ಲದ ಕಲಾತದವರೇ ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣು ಮುಂದೆನೆ ಯೇಸು ಕೃಷಿ ಏನಾಗಿದೆ ಶಿವಲ್ಲಿ ಸತ್ತಿದಾರಲ್ಲ ಇದನ್ನ ನೀವು ಹೇಗೆ ನಂಬದ್ಲ ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹಂಗಾರೆ ಈ ಒಂದು ತಪ್ಪಾದ ಉಪದೇಶಗಳು ಅಪೋಸ್ಟ್ಲ್ ಪೌಲ್ ಇರೋಂಥ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಏನಾಗೋಯ್ತು ಎಲ್ಲ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಖಂಡಿಸ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲರ ಅಂದರೆ ಏನ್ರಿ ಈ ಒಂದು ಫಾಲ್ಸ್ ಡಾಕ್ಟ್ರಿನ್ ಯೇಸು ಕುಸು ಅವತಾರ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದರು ಈ ಅವತಾರ ಆ ಅವತಾರ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಬೈಬಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂಥದ್ದು ಅದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಅವತಾರ ಅಂತ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಇಂಗ್ಲೀಷೇ ಬರ್ತಾರೆ ಜೀಸಸ್ ವಾಸ್ ಮೇಡ್ ಫ್ಲೆಶ್ ಇ ಡ್ವೆಲ್ ಅಮಾಂಗ್ ಅಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಮೇಡ್ ಫ್ಲೆಶನ್ನು ಏನ್ರಿ ಮಾಂಸದಲ್ಲಿ ಏನ್ರಿ ಜನಿಸಲ್ಪಟ್ಟನು ಮರಿಯಾಳ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನ್ರಿ ಮಾಂಸದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಯಾವ ಥರ ಜನ್ಮ ತೊಗೊಂತಿರೋ ಆ ರೀತಿನೇ ಕ್ರಿಸ್ತನ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೋ ಜನ್ಮ ತಗೊಂಡು ಇವೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಇವೆಲ್ಲ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ನ ನಂಬಬೇಕು ಅಂದರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಮಾಡಿದಂಥ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳು ಇಟ್ ವಾಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅದು ಹೆಂಗೆ ಬಿಡ್ತಾ ಅಂದರೆ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಗ್ರೇಟ್ ಸಿನಿಮಾ ಥರ ಆಗೋಯ್ತಾರೆ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿಸೋದೆಲ್ಲ ಏನು ನೋಡ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಬರೀ ಡ್ರಾಮಾಗಳೇ ಒರಿಜಿನಲ್ ಏನಿರಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಒರಿಜಿನಲ್ ಆಗಿ ಏನಿರಲ್ಲ ಬರೀ ಒಳಗಡೆ ಇರೋಂಥೆಲ್ಲ ಏನ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟಫ್ಗಳು ಸುಮ್ಮನೆ ಚಮತ್ಕಾರಿಕವಾಗಿರ್ತಾರೆ ಹೊರತು ನೀವು ರಿಯಲ್ ಆಗಿ ಯಾವುದು ಇಲ್ಲ ಆ ಥರ ಆಗ್ಬಿಡ್ತು ಹಂಗಾರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಸುಮ್ಮನೆ ತೋರಿಕೆ ಹಾಕಿ ಬಂದರು ತೋರಿಕೆ ಹಾಕಿ ಮಾತ್ರ ಅಯ್ಯೋ ಕಷ್ಟ ಸಂಕಟ ಎಲ್ಲ ಅನ್ಬೋಸ್ರು ತೋರಿಕೆ ಆಗಿ ಏನು ಮಾಡೋರು ದೇವತರ ಪ್ರೇರ್ ಮಾಡೋರು ಡಬಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಇವರೇ ಪ್ರೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇವ್ರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಇವರೇ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಕೊನೆಗೆ ಶಿಲ್ಪೆ ಮೇಲೆ ಅಯ್ಯೋ ನನ್ನ ದೇವರೇ ನನ್ನ ದೇವರೇ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ ಯಾರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದು ಇವ್ರು ಇವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ದಂಗಾಯ್ತು ಹೇಳ್ಕೊಂಡಾಗೈತು ರಾಂಗ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾರಲ್ವ ಅಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಬೈಬಲ್ಲಂತೂ ಎಷ್ಟೋ ವಾಕ್ಯಗಳಿಗೆ ಏನಾಗ್ಬಿಡ್ತಾ ಅಂದರೆ ಇದು ಆಪೋಸಿಟ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದನ್ನು ನಂಬೋದಕ್ಕೆ ಆಗದೆ ಇರೋಂತ ವಿಚಾರ ಅದರಿಂದ ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಅಂತ ಸೋದರ ಸೊರಗಳು ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಡಾಕ್ಟ್ರಿನ್ನ ಈ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ನ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಐ ಮೀನ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಓದಿನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಯಾರು ಓದ್ತೀರಾ ಬ್ರದರ್ ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಯಾರು ಹತ್ತಿದೆ ವಾಲ್ಯೂಮು ಅಮೃತ ಗೌರವ ಮಿಸ್ಟರ್ ಅಮೃತ ಇದೆಯಾ ಬುಕ್ಕು ನವೀನ್ ಬ್ರದರ್ ಸೀಮಾ ಸಿಸ್ಟರ್ ಅನಿತಾ ಸಿಸ್ಟರ್ ಆದರೆ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ತಪ್ಪು ಗ್ರಹಿಕೆಗಳಾಗಿವೆ ಇವುಗಳು ದೇವರ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತಿ ಪಡಿಸಿರುವ ಪ್ರಸ್ತಾಪದ ಸತ್ಯತೆಗೆ ಉಗ್ರವಾಗಿ ವಿರೋಧವಾಗಿದೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿನ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕರ್ತನು ತನ್ನ ಆತ್ಮೀಕ ದೇಹವನ್ನು ಮರೆಮಾಡುವಂತೆ ಈ ಪೂರ್ವ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ದೇವದೂತರಗಳು ಮಾಡಿದಂತೆ ಮಾಂಸ ಶರೀರವೊಂದನ್ನು ಧರಿಸಿಕೊಂಡನು
ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡಿದಂತೆ ಅವರು ಅವರು ಜನಿಸಿದ್ರು ಅಂತಲೇ ಬರ್ತಾರೆ ಮಾಂಸದಲ್ಲಿ ಏನ್ರಿ ಅವರು ಜನಿಸಿದ್ರು ನಮ್ಮ ಥರ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಅವರು ಅವರು ಜನಿಸಿದ್ರು ಅಂತ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ವಾಕ್ಯ ಬರ್ತಾರೆ ಅದರ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಹೊಡ್ಬೇಕಾ ಲೋಗಾಸ್ ವಾಸ್ ಮೇಡ್ ಫ್ಲಶ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆದಿಲ್ಲಿ ವಾಕ್ಯವಿತ್ತು ವಾಕ್ಯ ದೇವ್ರ ಬಳಿ ಇತ್ತು ಆ ವಾಕ್ಯ ಏನಾಗಿತ್ತು ದೇವರಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ನೋಡ್ತೀರಿ ಅದು ದೇವ್ರ ಬಳಿಲಿ ಇತ್ತು ಅಂತ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಏನಪ್ಪ ಅದು ಮಾಂಸಧಾರಿ ಆಯಿತು ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಅವರೇನಾದರು ಮಾಂಸದಲ್ಲಿ ಏನಾದರು ಅವರು ಅವರು ಬಂದಿರು ಅಂತ ನೋಡ್ತೀರಿ ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ವಾಕ್ಯ ಕೂಡ ನೋಡ್ತೀರಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ಏನಾಗಿದ್ದಾರೆ ಶ್ರೀಮಂತರಾಗಿದ್ದರು ಸರಿ ನಮಗಾಗಿನಾದರು ಬಡವರಾದರು ಅಂತ ನೋಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಬಡವರಾಗಿರ್ತಾರೆ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲ ರೀ ಇವಾಗ ಒಂದು ರೂಪದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ರೂಪಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಪಾಡು ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿರೋಂಥ ಒಂದು ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆನ ಬಿಟ್ಟು ಸುಮ್ಮನೆ ಮಾರ್ಪಾಡಾಗಿ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಏನ್ರಿ ಅದು ಅದು ಏನೋ ಒಂದು ರೂಪ ಆಗಿ ಬರೋದು ಒಂದು ಏನ್ರಿ ಒಂದು ಡ್ರಾಮಾ ಮಾಡಿದಂಗೆ ಅಂತ ಆಗ್ತಾರೆ ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲರೆ ಉದಾಹರಣೆ ನೋಡ್ಬೇಕ್ರೆ ಇವಾಗ ದೇವದತ್ರ ಪರ್ಲೋತಿಂದ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಬುಲ್ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಮನುಷ್ಯರು ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂಡ್ರು ಅವ್ರು ಕಾಣಿಸ್ಕೊಬೇಕು ಹೆಂಗೆ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂಡ್ರು ಅದರ ದೇವದತ್ರ ಥರ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂತಾರಲ್ಲ ರೀ ಮನುಷ್ಯರ ಥರ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮನುಷ್ಯರ ಥರನೇ ಏನಾಗಿದ್ರು ಅವರು ಅವ್ರು ಇದ್ರು ಅದರ ಬೇರೆ ಏನು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಗಿ ಏನಿರಲಿಲ್ಲ ಅದ್ರ ಅವಾಗ ಮನುಷ್ಯರ ಥರ ಅವ್ರ ಮನುಷ್ಯ ನಡುವೆ ಇರಬೇಕಾರೆ ಅವರು ಯಾವ ಥರ ಗೋಚರ ಆಗ್ತಾಯಿದ್ರು ಜನಗಳಿಗೆ ಅವ್ರ ನಡುವೆ ಇರೋ ಥರ ಒಬ್ಬರು ಮನುಷ್ಯ ಥರ ಏನಾಗೋರು ಗೋಚರ ಆಗೋರು ಅದರ ಅದರಿಂದ ನೋಡ್ಬೇಕಾರೆ ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಅಂತ ಸ್ವರಗಳೇ ಏನ್ರಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಕೂಡ ಏನ್ರಿ ಶ್ರೀಮಂತನಾಗಿದ್ದು ಏನ್ರಿ ಅವರು ಏನಾದರು ಅವರು ಬಡವರಾದರು ಅಂತಂದರೆ ಏನೋ ಡ್ರಾಮಾ ಮಾಡ್ಲಾರ ಇವಾಗ ದೇವ್ರ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಂಸ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಬೇಕಾರೆ ಡ್ರಾಮಾ ಥರ ಇದ್ದಿದ್ದು ಇವಾಗ ಅಪರ ಮನೆಗೆ ಮೂರು ಜನ ದೂತರು ಬರ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರ ನಾವು ಪರದೋಗ ಬಂದಿದ್ದು ದೂತರು ನಾವು ಮಾರ್ಪಾಡಾಗಿದ್ರಿ ನಮ್ಮ ಮನೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬಂದಿದ್ರಿ ಊಟ ಮಾಡೋಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರ ಏನ್ರಿ ಮನುಷ್ಯರ ಥರ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂಡ್ರು ಅಲ್ದ್ರ ಅವರು ದೇವತ್ರು ಅಂತ ಏನು ಮಾಡೋಕೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳೋಕೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ ರೀ ಆದರೆ ಅಬ್ರಾಮ್ ಗ್ರಹಿಸ್ಕೊಂತಾರೆ ಆದರೆ ಅದೇ ಥರ ಯಾಕೋ ಬೇನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಒಬ್ಬ ದೇವತಂತ ಫೈಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೂ ದೇವತ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಿಮೇಲೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡೋ ತನಕ ಬಿಡಲಿಲ್ಲ ದೇವರು ಅದರ ಸೊ ಅದರಿಂದ ಅವರೆಲ್ಲ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಬೇಕಾರೆ ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲಿ ನಡುವೆ ಒಂದು ಏನ್ರಿ ಒಂದು ಒಂದು ರೂಪನ ಏನು ಪರ್ಸನಿಫೈ ಮಾಡೋ ಥರ ಅದರ ಏನು ಮಾಡ್ರಿ ಅವರು ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂಡ್ರು ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ಏಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಈ ಥರ ಇರಲಿಲ್ಲ ರೀ ಏಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಬಂದ್ಬಿಟ್ರು ಆ ಮಾಂಸದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಅನುಭವಗಳನ್ನ ಅನುಭವಿಸೋದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಿದವರು ಅವ್ರು ಭೂಲೋಕಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದು ಅಂತ ನೋಡ್ತಾರೆ ಅದರಿಂದನೇ ಏಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಎಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದೇವರ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಪ್ರಾಣ ಕೊಡುವಂತೆ ಆಯಿತು ಎಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯಕ್ಕೋಸ್ಕರ ವಿಮೋಚನ ಕ್ರಯ ಧನ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಯೇಸು ಕೃಷ್ಣಂಗೆ ಏನಾಯ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯವಾಯ್ತು ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾಗ್ರಾಫ್ ಅದನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾಗ್ರಾಫ್ ಅಮೃತ ಓದ್ಬೋದಾ ತರುವಾಯ ನಾವು ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿ ಆತನ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿನ ಈಡು ಬಲಿಯ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸುವಾಗ ಆತನು ಮಾನವನಾಗಿರಬೇಕಾದುದು ನಿರಪೇಕ್ಷವಾದ ಅಗತ್ಯವಾಗಿತ್ತು ಒಬ್ಬ ಸ ಸರ್ವ ಸಂಪೂರ್ಣನಾದ ಮನುಷ್ಯನಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆಯೂ ಅಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚು ಅಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದರೆ ಪಾಪ ಮಾಡಿದ ಆತನು ಮನುಷ್ಯನು ವಿಮೋಚಿಸಲ್ಪಡಬೇಕಾದವನು ಮಾನವನು ದೇವರ ನ್ಯಾಯವಿಧಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಮಾನವರ ಪಾಪವನ್ನು ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡಲು ಕೇವಲ ಮಾನವನೊಬ್ಬನು ಪರಿಹಾರ ಬೆಲೆಯನ್ನು ತರಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಮನುಷ್ಯನ ಮೂಲಕ ಮರಣವು ಉಂಟಾದ ಕಾರಣ ಮನುಷ್ಯನ ಮೂಲಕ ಸತ್ತವರಿಗೆ ಪುನರುತ್ಥಾನ ಉಂಟಾಗುವುದು ಒಂದು ಕೊರೆಂತ ಹದಿನೈದು ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಆದರೆ
ಅಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯವಾಗ್ತೈತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೈಬಲ್ ಮಾಕಿ ನೋಡ್ತೀರಿ ಆ ಮನುಷ್ಯನ ಮುಖಾಂತರ ಮರಣ ಬಂದ ಕಾರಣವೇ ಮನುಷ್ಯನ ಮುಖಾಂತರ ಏನ್ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಪುನ್ ಪುನರ್ತನ ಅಂತ ನೋಡ್ತೀರಲ್ವಾ ಒಂದನೇ ಕುರಿತ ಹದಿನೈದು ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದರಲ್ಲಿ ಅಲ್ವರ ಸೊ ಏನ್ರಿ ಆ ನೋಡಿ ಓದೋಣ ಒಂದನೇ ಕುರಿತ ಹದಿನೈದು ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಒಂದನೇ ಕುರಂತದಲ್ಲಿ ಹದಿನೈದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದನೇ ವಾಕ್ಯ ಓದಿ ಮನುಷ್ಯನ ಮೂಲಕವೇ ಮರಣ ಉಂಟಾದ ಕಾರಣ ಮನುಷ್ಯನ ಮೂಲಕ ಸತ್ತವರಿಗೆ ಪುನರ್ಸ್ಥಾನ ಉಂಟಾಗುವುದು ವೆರಿ ಗುಡ್ ನೋಡ್ರ ಮನುಷ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮನುಷ್ಯನ ಮುಖಾಂತರ ಮರಣ ಮನುಷ್ಯ ಮುಖಾಂತರ ಪುನರ್ಥಾನ ಗೆಸು ಗೆಸು ಮನುಷ್ಯನಾಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ವಾಕ್ಯ ಸುಳ್ಳ ಬಿಡ್ತಾ ಹಂಗಾರೆ ಹಂಗಾರೆ ಮನುಷ್ಯನಾಗೆ ಬಂದರು ಅಂತ ಇದು ಕೂಡ ಏನ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ವಾಕ್ಯ ಬಹುತ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನೋಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ವರ ಸೊ ಮನುಷ್ಯನಾಗ ಬಂದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಮ್ ತಾನೇ ಯೇಸು ಕುಸಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಬಲಹೀನ ಇತ್ತ ಇತ್ತು ಅಂತ ಅದರ ಎಲ್ಲ ಶೋಧನೆಗೆ ಬೀಳಂತ ಅವಕಾಶಗಳಿತ್ತು ಆದ್ರೆ ನಮ್ ತರ ಯೇಸು ಕುಸು ಬಲಹೀನವಾಗಿ ಇರ್ಲ ರೀ ಅಲ್ವರ ಅದಕ್ಕೆ ಎರಡುಗೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ ನೋಡಿರ್ತೀನಿ ಅದರ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಬಲಿಷ್ಠನಾಗಿ ಏನ್ರಿ ಅವನು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಇರ್ಬೋದು ಅದರ ಶೋಧನೆಗೆ ಏನ್ರಿ ಆಸ್ಪಾದಗಳಿರ್ತದೆ ಅದರ ಆದ್ರೆ ಅವನು ಪಾಪಿಯಾಗೇ ಇರ್ಬೇಕು ಅಂತೇನಿಲ್ಲ ನೆಸೆಸರಿ ಇಲ್ಲ ರೀ ಅಲ್ಲ ಆ ಕಂಡೀಷನ್ ಯೇಸು ಕುಸುಂಗ್ ಇತ್ತು ನೋಡ್ತೀನಿ ಅದಕ್ಕೆ ಯೇಸು ಕುಸು ಬುಲಕ್ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೆಂಗಿದ್ರಂತೆ ಇಬ್ರೇರು ಏಳನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಇಪ್ಪತ್ತಾರು ಮತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಅಲ್ಲ ಏನ್ ಬರ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಇಂಥವನೇ ನಮಗೆ ಬೇಕಾದ ಮಹಾಯಾಜಕನು ಈತನು ಪರಿಶುದ್ಧನು ನಿಶ್ ನಿರ್ದೋಷಿಯು ನಿಷ್ಕಳಂಕನು ಪಾಪಿಗಳಲ್ಲಿ ಸೇರದೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿರುವವನು ಆಕಾಶ ಮಂಡಲಗಳಿಗಿಂತ ಉನ್ನತದಲ್ಲಿರುವ ಉನ್ನತದಲ್ಲಿರುವವನು ಆಗಿರುವನು ನೋಡ್ರ ಹಿಂಗಿದಂತೆ ಇಂಥವನೇ ನಮ್ಗೆ ಬೇಕಾದ ಮಹಾಜಕನು ಪಾಪಿಗಳಲ್ಲಿ ಸೇರದವನು ನೋಡ್ರ ಮನುಷ್ಯರಾಗಿದ್ದ ಸರಿ ಪಾಪಿ ಏನಾಗಿಲ್ಲ ಅವರು ಸೇರಲಿಲ್ಲ ಅದಿಗೆ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರು ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆದಾಮ್ಗೆ ವಿಮೋಚನೆ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸ್ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಅಂತ ಮನುಷ್ಯಕ್ಕೆ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಮನುಷ್ಯನ ಏನಾಯ್ತು ಈಡು ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫು ಇಲ್ಲಿ ದಿವ್ಯ ಸಿಸ್ಟರ್ ಓದ್ತೀರಾ ಇದರ ಲೈನಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಓದ್ಬೋದಾ ಆಗ್ತದ ಆತನು ತನ್ನನ್ನು ಪಾಪಿಗಳಿಂದ ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸಿಕೊಂಡದ್ದು ಅನೇಕರಿಗೆ ಒಂದು ಕಷ್ಟಕರವಾದ ಅಂಶವಾಗಿ ತೋರಿ ಬರುತ್ತಿದೆ ಆತನು ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಾಗಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಮಾನವ ಕುಲದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ವಂಶ ಪಾರ್ಯಂಪರ್ಯವಾಗಿ ಬಂದಿರುವ ಕಳಂಕದಿಂದ ಮುಕ್ತನಾಗಿರಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದು ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡಲು ಇದು ದೇವರ ಯೋಜನೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೆರವೇರಿತು ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ನಾವು ಬಯಸುತ್ತೇವೆ ಆದರೆ ಮೊದಲಿಗೆ ಒಬ್ಬ ಅಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಕಳಂಕಿತ ಮನುಷ್ಯನು ಆದಾಮನ ವಂಶದಲ್ಲಿ ಪಾರಂಪರ್ಯವಾಗಿ ಪಾಲುದಾರನಾಗಿರುವವನು ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆತನ ಜೀವಿತವು ನಮ್ಮ ಜೀವಿ ನಮ್ಮ ವಿಮೋಚಕನಾಗಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಸತ್ಯವು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುವ ಅಗತ್ಯತೆಯನ್ನು ನೋಡಬಯಸುತ್ತೇವೆ ದೇವರು ತನ್ನ ಮಗನನ್ನು ಇವರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಬ್ಬನಾಗಿ ಕಳುಹಿಸಿ ಕೊಡದಿದ್ದರೂ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳವಾಗಿ ಪಾಪಮಯರಾದ ಮಾನವರಿದ್ದರು ಇಂಥ ಅಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಅನೇಕ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ದೇವರ ಚಿತ್ತವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸುವಂತೆ ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಣಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಲು ಸಿದ್ಧರಿದ್ದರು ಇದನ್ನು ಇಬ್ರಿಯ ಹನ್ನೊಂದನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ದಾಖಲಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವಂತೆ ಅನೇಕರು ಕರ್ತನ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ನಿಷ್ಠೆಯ ಎದುರಿಗೆ ತನ್ನ ಪ್ರಾಣವು ತಮಗೆ ಪ್ರಿಯವೆಂದೆಣಿಸಲಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಬೇಕಾದದ್ದು ಪಾಪಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತ ಬಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಆದರೆ ಪಾಪರಹಿತವಾದ ಬಲಿ
ಕೀರ್ತನೆಗಳು ಎಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ವಚನ ಏಷಾಯ ಅರವತ್ ಮೂರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಒಂದನೇ ವಚನ ಐವತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹದಿನಾರನೇ ವಚನ ಇಬ್ರಿಯ ಏಳನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಮತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತಾರನೇ ವಚನ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬ್ರದರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸಿಸ್ಟರ್ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇವಾಗ ಏನಪ್ಪ ಯೇಸು ಕುಸು ಮನುಷ್ಯ ಮನುಷ್ಯನಾಗಿ ಮಾಂಸದಲ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಥರ ಜನ್ಮಿಸಿ ತಗೊಂಡ್ರು ಅಂತ ಜನ್ಮ ತಗೊಂಡ್ರು ಅಂತ ತಕ್ಷಣ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬ್ರದರ್ ಹಾದಿ ಹೇಗೆ ಬಿಡ್ತದೆ ಸಾಧ್ಯ ಅವರು ಮರಿಯಳಲ್ಲಿ ಜನ್ಮ ತಗೊಂಡ್ರು ಅಂತಂದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗೂ ಮರಿಯಳಿದಂಥ ಪಾಪ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂಟ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕಲ್ವ ಅಂದರೆ ಅವ್ರು ಪಾಪಿಯಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದಾರಲ್ಲ ಮತ್ತು ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಪದ ಕಲೆಗಳಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯೇಸು ಕುಸು ಹೆಂಗೆ ವಿಮೋಚನೆಗಾಗಿ ಸಾಧ್ಯ ಅದರ ಅವರು ಪಾಪದಲ್ಲಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಪಾಪಿ ಒಬ್ಬಟ್ಟು ವಿಮೋಚನೆ ಕಥೆಗೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ವಲ್ಲ ಮತ್ತು ಯೇಸು ಕುಸು ನಮ್ಗೆ ರಕ್ಷಕನಾಗಿದೆ ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ವಾದ ಸರ್ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ರಿ ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರೋಂಥ ಚಾಪ್ಟರ್ ನಾವು ನೋಡೋಣ ಯೇಸು ಕುಸು ಹೆಂಗೆ ನಿಷ್ಕಳಂಕವಾಗಿದ್ರು ಅದರ ಹಂಗೆ ಮರಿಯಾಣ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಜನ್ಮ ತೊಗೊಂಡ್ರು ಸರಿ ಏನ್ರಿ ಮಾಂಸದಲ್ಲಿ ಜನ್ಮ ತೊಗೊಂಡ್ರು ಸರಿ ಹೆಂಗೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಮರಿಯಾಳಿಂದ ಇನ್ಪರ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟು ನಾವೇ ಮಾಡೋಣ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ನೋಡೋಣ ಸೂಪರಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರೋ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡೋಣ ಅಂದ್ರೆ ಸರಿ ಹಾಗಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವರು ಪರ್ಫೆಕ್ಟಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿರೋದು ಅಲ್ವರ ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇನ್ನೊಂದು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ದೇವ್ರಿಗೆ ಜಸ್ಟ್ ಮನುಷ್ಯನ ತ್ಯಾಗ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ರೀ ಅಲ್ವರ ಸರ್ ಮನುಷ್ಯನ ತ್ಯಾಗ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಆ ಥರ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಏನಾಗಿದ್ರು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದ್ರು ಯಾಕಪ್ಪ ಹಳೆಯ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಬಿರುಗಳು ಏನಾಗಿದ್ರಂತೆ ಇವರೆಲ್ಲ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ನಾವು ಬೈಬಲ್ ವಾಕ್ಯ ನೋಡ್ತೀರಿ ಅಲ್ವರ ಅವರು ಬಿಡುಗಡೆ ಬೇಡವೆಂದು ಎಂದು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲೇ ಅಲ್ಲಿ ಮರಣವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ರು ಅಂತ ನೋಡ್ತೀರಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಬೇಡವೆಂದು ಹೇಳಿ ಮರಣವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದ್ರು ಅಂತ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೀರಿ ಅಲ್ವರ ಗರ್ಗಸರಿಂದ ಕೊಯ್ಯಲ್ ಪಟ್ಟರು ಎಂತಾರೆ ಚರ್ಮಗಳನ್ನ ಹೊದಿಕೆ ಹಾಕಿ ಕಾಡುಗಳಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದವರು ತಿರುಗಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ನೋಡ್ತೀರಿ ಅಲ್ವರ ಅಂದರೆ ದೇವ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಏನಾಗಿದ್ರು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದ್ರಿ ಎಷ್ಟೋ ಜನಗಳು ಇದ್ರಿ ಅಲ್ವರ ಅಬ್ರಾಹಮ್ ಇಸಾಕನೇ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ನೀನು ನೀನೇ ಕೂಡಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಯ್ಯೋ ದೇವ್ರು ತಗೋ ದೇವ್ರೆ ಅಂತ ನಡೆಯ ಬಿಟ್ಟಿರೋರು ಅಲ್ವರ ಆದರೆ ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಅಂತ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ ಏನ್ರಿ ದೇವ್ರಿಗೆ ಬರೀ ತ್ಯಾಗ ಬೇಕಾಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ ರ್ಯಾನ್ಸಮ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಎಂಥ ಬಲಿ ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಿಷ್ಕಳಂಕವಾಗಿರೋಂಥ ಬಲಿ ಅದರ ಪಾಪನೇ ಇಲ್ಲದಂಥ ಬಲಿ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಇದು ಯಾವುದೇ ಮನುಷ್ಯನ ಕೇಳಿ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ರೀ ಅದರ ಅದಕ್ಕೆ ಬೈಬಲ್ ಓದ್ತಿಲ್ಲ ನೀತಿ ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆನ ಅವರೇ ಒಬ್ರು ಇಲ್ಲ ಯಾರು ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವರ ಆಮೇಲೆ ಯಾರೋರು ನನ್ನ ಸಹೋದ್ರನ್ಗೆ ಈಡ್ಕೊಟ್ಟು ನೀನ್ ಪಾತಾಳಕ್ ಹೋಗ್ಬಿಡ ಅಂತ ಹೇಳಕಾಯ್ತದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ರೀ ಕೀರ್ತನೆ ನಲ್ವತ್ತೊಂಬತ್ತು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಹ ಯಾರೋ ರ್ಯಾನ್ಸಮ್ ಕೊಡೋಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ದೇವ್ರ ಏನಪ್ಪ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಡೀ ಲೋಕ ನಾವು ವಿಮೋಚನೆ ಮಾಡೋಕೋಸ್ಕರ ತನ್ನ ಮಗನ ಏನ್ ಮಾಡಂತೆ ಅವರ ಮಾಂಸದಲ್ಲಿ ಕಳ್ಸ್ಕೊಟ್ಟಿ ಅದಕ್ಕೆ ಯೇಸು ಕುರಿಸ ದೇವ್ರ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲಾರ್ಗೋಸ್ಕರ ಏನೋ ಅನ್ಭವಿಸಿದ್ರು ಮರಣವನ್ನು ಏನ್ ಮಾಡೋದಂತೆ ಅವರು ಅನ್ಭವಿಸಿದ್ರು ಅಂತ ವಾಕ್ಯ ನೋಡ್ತೀರಿ ಅದರ ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಹೋದ್ರ ಮುಂದೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸುವು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಂತಾನದ ಮೇಲೆ ಹಿಡಿತ ಹೊಂದಿದ್ದನು ಮತ್ತು ತನ್ನ ತಾಯಿಯಾದ ಮರೆಯಳ ಮೂಲಕ ಯಾವುದೇ ನೀತಿ ಭ್ರಷ್ಟತೆಗಾಗಲಿ ಪಾಪದ ಯಾವುದೇ ಕೇಡನ್ನು ವಂಶ ಪಾರಂಪರ್ಯವಾಗಿ ಪಡಕೊ
ಹೀಗೆ ಬರಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು ಬರ್ದ್ರೇ ಹಿಂಗೆ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಹುಟ್ಟೋದಿಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಆಯಿತು ಅಲ್ಲರ ಅದೇ ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಅದನ್ನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡೋಣ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದ್ರ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಅವ್ರು ಹುಡ್ತಾರೇನೆ ಇದ್ರೆ ಅದ್ರ ಆತರ ಏನ್ರಿ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹುಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಹ ನಮ್ ಮೇಲೆ ಮರಣದಂಡನೆ ವಿಮೋಚನಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ಲರಿ ಅಲ್ದರ ಸೊ ಆದಾಮಿಂದ ಬಂದಂತ ಮರಣದಂಡನ ಎತ್ಲೇಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಏಸು ಕುಸು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹುಟ್ಟಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಆವಾಗೇನೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ಇರೋಂತ ಪರಿಪೂಡುವಂತ ಪಾಪ ಇಲ್ದಿರಂತ ಜೀವಿತನ ಏನ್ರಿ ಇಡೀ ಮನುಕುಲಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಕ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ರೀ ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಯೇಸು ಕುಸು ಪಾಪಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅವ್ರ ಪಾಪದ ಅಂತ ಕಳಂಕಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಇದೆ ಅಂತ ತಗೊಂಡ ಅಂದ್ರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಏನ್ರಿ ವಿಮೋಚನೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅದ್ರ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಏನೂ ಇಲ್ವಲ್ಲ ಅವ್ರ ಹತ್ರನೇ ಪಾಪ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಂಗಿಲ್ವಲ್ಲ ಅದ್ರ ಹಂಗಂತ ಶುದ್ಧವಾಗಿದ್ರೇ ಅವ್ರು ಮತ್ತೊಬ್ರಿಗೆ ಹೆಂಗೆ ಕೊಡಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅದ್ರ ಒಂದು ವಿಮೋಚನೆ ಕೊಡಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಲ್ಲ ಈಗ ಹೆಂಗಂದ್ರೆ ಈಗ ಒಬ್ಬರು ಬ್ಲಡ್ಡು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ರೇ ಮತ್ತೊಬ್ರಿಗೆ ಹೆಂಗೆ ಕೊಡಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಬ್ಲಡ್ ಕೊಡಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇವ್ರ ಬ್ಲಡ್ಡೇ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಇನ್ನೊಬ್ರಿಗೆ ಕೊಡಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನಾ ಏನ್ರೆ ಹೈಲಿ ಇಂಪಾಸಿಬಲ್ ಅಲ್ವರ ಅದರಿಂದ ಇದು ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಯಿತು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರೋ ಚಾಪ್ಟರಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡೋಣ ನೋಡೋಣ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅದರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರೋ ವೀ ವೀಕಲ್ಲಿ ಅವೇನು ಮಾಡೋಣ ಮಿಸ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ ಸೊ ಎಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡ್ರಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಟೈಮಿಗೆ ಬನ್ನಿ ಅದರ ಅದನ್ನು ನಾವು ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಯಿತು ಅಂತ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ಲಾಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬರ್ದಾರೆ ಸಲ್ಲು ಏನ್ರಿ ನಮ್ಮ ಬೈಬಲ್ ಇರೋಂಥ ಅನೇಕ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಮುಖಾಂತರ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೀವು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಓಕೆನಾ ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡೋಣ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ನೋಡೋಣ ಅದರಿಂದ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ನಂಬರ್ ತ್ರೀ ಏನಾಗ್ತಿರ ಇಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲೇ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಅದರ ಸೊ ದೇವ್ರಿ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನ ಆಶೀರ್ವಿಸ್ಲಿ ಯಾರಿಗೆ ಏನೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನೋ ಡೌಟ್ಸ್ ಏನಾರು ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಕೇಳ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಏನೋ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಏನಾಯ್ತು ಅಂದರೆ ಹೇಳ್ರಿ ಯಾರಿಗೆ ಏನಾದ್ರು ಹೇಳೋಂಥದ್ದಿದೆಯಾ ಕೇಳೋಂಥದ್ದಿದೆಯಾ ಎಲ್ಲ ಲೈನ್ ಇದ್ದೀರಾ ಅದು ಇಲ್ವ ಹಾ ವೆರಿ ಗುಡ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಸೂಪರ್ ಅದರ ಏನೋ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದೆಯಾ ಏನೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆಯಾ ಯಾರ್ಗರ ಇಲ್ಲ ಓಕೆ ಸರಿ ಹಂಗಾರೆ ನಾವೇನು ಮಾಡೋಣ ಮೀಟಿಂಗ್ ಪ್ರೇಮ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡೋಣ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿರೋಂಥ ಒಂದು ಮಾತನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಶೇರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಾನು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಕಳೆದ ಒಂದು ವಾರ ಕಳೆದ ವಾರ ಅಲ್ಲ ಕಳೆದ ವಾರ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಎಷ್ಟು ಕಳೆದ ವಾರನೇ ಅದರ ನಮಗೆ ರಜೆ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಈ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಮತ್ತು ಗದಗ್ ಕಡೆಗೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರಿ ಹೋಗಿ ಬಂದ್ರಿ ಆಗ ದೇವ್ರ ಕೃಪೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಾಗಲಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿರೋ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಬ್ರದರ್ಸ್ಗಳು ಒಂದು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಒಂದು ಸಭೆನ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾರೆ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇವಾಗ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಬ್ರದರ್ ಅದೇ ಊರಲ್ಲಿ ಅವರು ಕೂಡ ಪಾಠ ಕೇಳಿ ಅವರು ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಮತ್ತು ವೈಫ್ ಕಾನ್ಸಿಕ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಅವರು ಕಳೆದ ಎರಡು ವರ್ಷದಿಂದ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ದೇವ್ರ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇನ್ನು ಅವರು ನಾವು ಈ ಸತಿ ಹೋದಾಗ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ನಾಲ್ಕೈದು ಕುಟುಂಬನ ಹೊಸೊಬ್ಬರದ್ದು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಸೇರಿಸಿದ್ರು ಸೊ ದೇವ್ರು ನಮಗೆ ಅವ್ನು ಕೃಪೆ ಕೊಟ್ಟರು ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಸತ್ಯನ ವಿಟ್ನೆಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಈ ಬೇಸಿಕ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ದಾನಿಯಲ್ ಎರಡನೇ ಅಧ್ಯ ಮತ್ತು ಏಳನೇ ಅಧ್ಯ ಅವ್ರಿಗೆ ಹಂಚ್ಕೊಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವ್ರು ತುಂಬ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಪಟ್ಟರು ಏನಪ್ಪ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಇದೆ ಬೈಬಲ್ನಲ್ಲಿ ಸತ್ಯಗಳು ನಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ವಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸೊ ಅದರಿಂದ ಇನ್ನೂ 
ಆಶ್ಚರ್ಯದಿಂದ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ನಮ್ಮ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಏನು ಇವೆಲ್ಲ ಹೊಸ್ತಾಗಿದೆಯಲ್ಲ ಈ ಥರ ನಾವು ಯಾವತ್ತೂ ಕೇಳಲೇ ಇಲ್ವಲ್ಲ ಅಂತ ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು ನೋಡ್ತಾಯಿದ್ರು ಆದರೆ ಮೊದಲನೇ ಸೆಷನ್ ಆಗಿದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಿದೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸೆಷನ್ ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಥರ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಒಂದೊಂದು ಪಾಠ ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉತ್ತರಗಳು ಅದರ ಆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉತ್ತರಗಳಿಗೆ ಏನು ರೀ ಅವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಕೇಳಿದಾಗ ಅವ್ರ ಮನಸ್ಸಿಗೇನೆ ಆಯ್ತು ಅವಾಗ ಅವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ತೃಪ್ತಿ ಆಯ್ತು ಹೌದು ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಂತ ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿರೋಂಥ ಬ್ರದರು ಯಾರು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಏನಾಯ್ತು ತುಂಬ ಇದು ಅತ್ಯಾಶ್ಚರ್ಯವಾಗಿತ್ತು ಯಾಕಂದರೆ ಓ ಬ್ರದರ್ ರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಪರ್ಲೋಕ ರಕ್ಷಣೆ ಇದೆಯಾ ಬುಲ್ಲೋಕ ರಕ್ಷಣೆ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಅಂದು ಕೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೂ ತುಂಬ ಏನಾಯ್ತು ಸಂತೋಷ ಆಯಿತು ಆಮೇಲೆ ಇವಾಗ ನಾವೆಲ್ಲ ಸತ್ಯ ಕೇಳಿದರೆ ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿ ತಾತ ಎಲ್ಲ ಸತ್ಯ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅವರು ಸತ್ತೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಏನಾಗ್ತಾರೆ ಪುನರ್ತನ ಆಗಿ ಬರ್ತಾರೆ ಇದೇ ಭೂಮಿಗೆ ಸತ್ಯ ಕೇಳ್ತಾ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ತುಂಬ ಜನ ಇಕ್ಕಿದ್ದು ಅವಾಗ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಯಿತು ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಟಿ ಬ್ರೇಕ್ ನಂತರ ತಿರ್ಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಮ್ಮ ಪಾಠನ ನೋಡಿದೆ ಏನಪ್ಪ ಪಾಠ ನೋಡಿದ್ರೆ ಮೊದಲನೇ ಲೋಕ ಮೊದಲನೇ ಲೋಕ ಪಾಠ ತೊಗೊಂಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೇನು ರೀ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆಶ್ಚರ್ಯ ರೀ ಭೂಮಿ ಸುತ್ತಲೂ ಒಂದು ದೇವ್ರ ನೀರಿನ ಕವಚ ಮಾಡಿದರು ಅಯ್ಯೋ ನೀರಿನ ಕವಚ ಹೊಡ್ತಾಕ್ಬಿಟ್ರು ಅಯ್ಯೋ ಭೂಲು ಹೋಗ್ತದೆ ದೇವತರೆಲ್ಲ ಬಂದರು ಅವ್ರೇನು ಮಾಡಿದ್ರು ವ್ಯವಚಾರ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವರಿಂದ ರಾಕ್ಷಸಗಳು ಹುಟ್ಟಿದ್ರು ಈ ಥರ ದೊಡ್ಡವ್ರು ಹೆಸರುವಾಸಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ರಾಕ್ಷಸಗಳೆಲ್ಲ ಭೂಲೋಕ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಓದ್ತಿರಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಇವರೇನಾ ಅಂತ ಅಂತ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಅವ್ರಿಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ತುಂಬ ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗಿ ತುಂಬ ಅಂತಾರೆ ವಾಕ್ಯದ ಮುಖಾಂತ ಎತ್ತಿ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೌದಲ್ಲ ಅಯ್ಯೋ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಂತ ನೀರಿನ ಆಕಾಶ ಇರೋ ತೂಪುಗಳನ್ನ ತೆರೆದ್ರು ಅಂತ ನೋಡ್ತೀರಿ ಹಂಗೆ ದೇವ್ರು ನೀರಿನ ಕವಚ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಯಿತು ಆಮೇಲೆ ಲಂಚ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗಿದ್ಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಮುಖ್ಯವಾದ ಒಂದು ಪಾಠಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರಿ ಎರಡನೇ ಲೋಕ ಎರಡನೇ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ನೋಡ್ತೀರಿ ಏನು ರೀ ಪರ್ಲೋಕ ರಕ್ಷಣೆ ಭೂಲೋಕ ರಕ್ಷಣೆ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ನಾವು ವಿವರಿಸ್ತಾ ಬಂದ್ರಿ ಅದರ ಅವಾಗ ವಿವರಿಸ್ತಾ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ರೀ ಸ್ನಾನಿಕನರ ಯೋಹನಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡವ್ರು ಯಾರೂ ಸ್ತ್ರೀಲಿ ಹುಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ನೋಡಪ್ಪ ಸ್ನಾನಿಕನ ಸ್ತ್ರೀ ಸ್ನಾನಿಕಾದ ಯೋಹನ ಸ್ತ್ರೀಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿರೋರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೇ ದೊಡ್ಡವರಾಗಿರ್ಬೋದು ಆದರೆ ಅವರು ಪರ್ಲೋಕ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಏನಿಲ್ಲ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಬ್ರದರ್ ಹಂಗ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರು ಬ್ರದರ್ ಬ್ರದರ್ ಏನಾಕೆ ಎಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರು ಅಂತ ಎಲ್ಲರೂ ಹಂಗೆ ಹಂಗೆ ಏನು ರೀ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಅದರ ಅದನ್ನು ಬಂದ್ರಿ ಏನು ಒರಿ ಮಾಡಿಬಿಡಿ ದಯವಿಟ್ಟು ತಾಳ್ಮೆ ಇರಿ ಅಂದ್ರ ಈ ಕ್ಲಾಸ್ ಪೂರ್ತಿ ಆಗಂತ ತಾಳ್ಮೆ ಇರಿ ನಿಮ್ಗೆ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಡೌಟ್ಸ್ಗಳು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಹಾಗೂ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನೀವು ಧಾರಾಳವಾಗಿ ಏನು ಬೇಕೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅದೇ ಕೂತೂ ಅಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರು ಅಂತ ಆಮೇಲೆ ಏನು ರೀ ವಾಕ್ಯದ ಮುಖಾಂತರ ನೋಡಿಸ್ಬೇಕ್ರೆ ಅವ್ರ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಏನು ರೀ ಅವರು ಅವರೇ ಅವರೇ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಅಯ್ಯೋ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಏಸು ಕುಸನ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹಂಗಾರೆ ಏಸು ಕುಸ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಮತ್ತು ಎಲೆ ಎಲ್ಲಿ ಹೋದರು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ವಾಕ್ಯದ ಮುಖಾಂತರ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಒಂದೊಂದೇ ವಾಕ್ಯಗಳು ಏಸು ಕುಸನ ಪವಿತ್ರ ಸಾರಿ ಏನು ಎಲೆಯನ್ನು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ದೇವರ ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮ ಏನು ಮಾಡ್ತಾಯಿತ್ತು ಒಂದು ಸ್ಥಳದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾಯಿತ್ತು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾಯಿತ್ತು ಅಂತ ವಾಕ್ಯದ ಮುಖಾಂತರ ನೋಡಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ರೀ ಅವ್ರ ಲೈಫಲ್ಲೇ ಓರ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಓದಿಲ್ಲ ರೀ ಎಷ್ಟು ಅತ್ಯಾಶ್ಚರ್ಯ ಆಗ್ಬಿಟ್ರು ಅಂದರೆ ಬ್ರದರ್ ಅಯ್ಯೋ
ಇನ್ನೊಂದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಾವು ಬೈಬಲ್ನ ನಮಗೆ ಒಂದೇ ಬೈಬಲ್ ಇದ್ದಿದ್ದ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಆದರೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಮೊಬೈಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಬೈಬಲ್ಗಳಿಂದ ಆ ಬೈಬಲ್ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ಸ್ ಓದ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಬೈಬಲ್ಲಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬೈಬಲಲ್ಲಿ ಆಕಾಶ ಅಂತಲೇ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಎಲ್ಲಿ ಆಕಾಶಕ್ಕೆ ಒಯ್ಯಲ್ಪಟ್ಟರು ಅಂತ ಇತ್ತು ಆಮೇಲೆ ಏನು ಹಿಂದಿ ಯಾರೋ ಹಿಂದಿ ಮತ್ತು ಹೋದವ್ರು ಕೂಡ ಇದ್ರು ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಆ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬೈಬಲ್ನಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಪ್ರಿಂಟರ್ ತನ್ನ ಕೈನಲ್ಲಿರೋಂಥ ಬೈಬಲ್ನಲ್ಲಿ ಆಕಾಶ ಅಂತ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವಾಗೆಲ್ಲ ಇಂಟು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಗಿತ್ತು ಆಮೇಲೆ ಇವೆಲ್ಲ ಪಾಠ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಕೊನೆಗೆ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಎಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹಂಗಾದ್ರೆ ಸತ್ತವ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರದರ್ ಅಂತಂದರು ಅದ್ರ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಸಾಮಾನ್ಯ ಬರೋಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅವಾಗ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಬ್ರದರ್ ಚಿಂತೆ ಮಾಡಬೇಡಿ ನೀವು ಯಾವ ಥರ ಈ ಥರ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದಿದೆಯೋ ಇದೇ ಥರ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ನನಗೂ ಬಂದಿದೆ ಪಾಠ ಕೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದರಿಂದ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ದಯವಿಟ್ಟು ನಮಗೇನು ಮಾಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ ಸರಿ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ರು ಇದಾದಮೇಲೆ ಆಯ್ತು ಬ್ರದರ್ ಹಂಗಾದ್ರೆ ನೀವು ಇವತ್ತು ಸಾಯಂಕಾಲ ಏಳು ಗಂಟೆ ಎಂಟು ಗಂಟೆವರೆಗೂ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಡಿ ಅಂತ ಮೀಟಿಂಗು ಸರಿ ಅಂತ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಯ್ತಪ್ಪ ಆಗಲಿ ಬಿಡಿ ಇನ್ನೊಂದೆರಡು ಸೆಷನ್ ನೋಡೇ ಬಿಡೋಣ ಅಂತ ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಟೀ ಬ್ರೇಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದ ಮೇಲೆ ಏನ್ರಿ ಒಬ್ಬರು ಎದ್ದೋಗಿಲ್ಲ ರೀ ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಯಾರ್ಯಾರು ಬಂದವರು ಅವೆಲ್ಲ ಕೂತಿದ್ರು ನೋಡಿದ್ದೀನಿ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಷನ್ ಏನೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂಗೆ ಕೇಳಿದ್ರು ಯಾವಾಗ ಮೂರನೇ ಲೋಕದ ಪಾಠ ತೊಗೊಂಡ್ರು ಒಬ್ಬರು ಕಿಟ್ಟಿ ಮಿಟ್ಟಿಕ್ ಒಬ್ಬರು ಎದ್ದೋಗಿಲ್ಲ ರೀ ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇ ಕೂತಿದ್ರು ತಾಯಿಗಳು ಮಕ್ಕಳು ಸಮೇತ ಅಲ್ಲೇ ಏನಾಗಿದ್ರು ಕೂತಿದ್ರು ಆಮೇಲೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ರಿ ಡ್ಯಾನಿಯಲ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಸೆವೆನ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ ವಿವರಣೆ ನೋಡ್ಸೋರು ಏನು ಅಂತೀನಿ ದೇವರಾಜ್ಯ ಕಣ್ಣು ಕಾಣೋ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲೇ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಬೈಬಲ್ ಅಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಅವಾಗ ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗಿತ್ತು ಓಹೋ ಹಂಗೆ ದೇವರಾಜ್ಯ ನಾವೆಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಂಡಂಗೆ ಎಲ್ಲ ಸತ್ತೋಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲವೇ ಅಲ್ಲ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಎಡಂಬರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದೇ ಬರ್ತಾರೆ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣು ಕಾಣ್ತಿರ ರಾಜ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಗ್ತಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವ್ರು ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಯಿತು ಆಮೇಲೆ ಏನ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ರಿ ಸರಿ ನಾವು ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಕೊಡೋಣ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ಸರ್ ಸೆಷನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡಾಗಿಂದ ನಿಮ್ಗೇನೆಲ್ಲ ಕೇಳಬೇಕು ಅಂತಿದ್ರೆ ದಡಗಳು ಕೇಳಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಕೇಳ್ರಿ ಒನ್ ಅವರ್ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಒನ್ ಅವರ್ಕ್ಕಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿ ಏನ್ರಿ ಬರೀ ಡಿಸ್ಕಷನ್ಸ್ ಕೇಳೋರು ಬರೀ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಈ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೂ ಅವ್ರಿಗೆ ಸತ್ಯವದ ಮುಖಾಂತರ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವ್ರ ಮೈಂಡೇ ಕ್ಲಿಯರ್ ರೀ ಎಲ್ಲ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಪಟ್ಟರು ಆಮೇಲೆ ಬದರ್ ನೀವೆಲ್ಲ ಅವಾಗವಾಗ ಬನ್ನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಅದರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮು ಯಾವಾಗ ಯಾವಾಗ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಹಾಲಿಡೇ ಇಡ್ತಾರೋ ಧಾರಾಳವಾಗಿ ಹೇಳ್ರಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀರಿ ಬಂದು ನಿಮಗೆ ತೊಗೊತೀರಿ ಆಮೇಲೆ ಉಚಿತವಾಗೇ ತೊಗೊತೀರಿ ನಿಮ್ಮಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಒಂದು ರೂಪಾಯಿನೂ ಕಾಣಿಕೆ ಬೇಡ ನೀವೆಲ್ಲ ಸಭೆ ಬಿಟ್ಬಿಡೋಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಏನಿಲ್ಲ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಸಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ನೀವು ಸಪೋರ್ಟಾಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ವಾಕ್ಯನ ಕೇಳ್ರಿ ಇಲ್ಲೇ ಕೇಳ್ರಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಡಿ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಎನ್ಕರೇಜ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತುಂಬ ಒಂದು ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಆಗಿತ್ತು ಅದರಿಂದ ಇದು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಹಂಚ್ಕೊಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಅಲ್ವರ ಅದರಿಂದ ನೀವೆಲ್ಲನೂ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ನೆನೆಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ಬೇರೆ ಯಾವುದೋ ದಿನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ದಿದ್ದು ಆದರೆ ಅವ್ರು ಸಡನ್ ಆಗಿ ಬರೋದು ನವಂಬರ್ ಒಂದನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಬಂದು ನೀವು ಏನೇ ಕಾಣಿಕೆ ಮೀಸ್ಕೊಂಡು ಅಂತ ಹೇಳ್
ಏನ್ರಿ ನಾವು ಯಾರು ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ರ ಮೋಹನ್ ಬರ್ತಾರಂತ ಕೆಲವೊಂದ್ ಸತಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಬರ್ತಾರೆ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು ಶ್ವೇತಾ ಸಿಸ್ಟರ್ ಅಂತ ಅವ್ರ ಮಗಳು ಹರ ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಹೋದ್ರು ಅಂತೀನಿ ನಾವು ಸಾಯಂಕಾಲ ಬದ್ರ ಒಟ್ಟು ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಿಡಲಿಲ್ಲ ರೀ ಬದ್ರ ಕೂತಿಗಳಿಗೆ ಬದ್ರ ನೀವು ಪಾಠ ಮಾಡಿ ನಾನು ಕೇಳ್ತೀನಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದರ ಆಯ್ತು ಬದ್ರ ಇಲ್ಲ ಬದ್ರ ಒಂದು ಹತ್ತು ನಿಮಿಷ ಪ್ರೇ ಮಾಡೋರು ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಬದ್ರ ನೀವು ಪೂರ್ತಿ ಪಾಠ ತೊಗೊಬೇಕು ಅಂತ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಪಾಠ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಅಂತೀನಿ ಮನೇಲಿ ಹತ್ತು ಜನ ಅವ್ರಿ ಹತ್ತು ಜನ ಕೂಡ ಏನು ಭಯ ಭಕ್ತಿ ನಾವು ವಾಕ್ಯ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಂಗೀತ ಆಡ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ ಅವ್ರು ಎಲ್ಲ ಪಾಠ ನಾವು ಸರಿ ಅನ್ಬಿಡ್ಸ್ಕೊಂಡು ಹಾಗೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ದೇವ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಹತ್ತು ನಿಮಿಷ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ನಲ್ವತ್ತೈದು ನಿಮಿಷ ಹೋಯ್ತ್ರಿ ಆಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಖುಷಿ ಪಟ್ಟರು ಅಂತಂದರೆ ಕೊನೆಗೆ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಬ್ರದ ದಯವಿಟ್ಟು ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಬನ್ನಿ ನೀವು ಅಲ್ವರಾ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸೊ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸಬರಿ ಸ್ಥ ಸಭೆಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ದ ಅಂತಂದರೆ ಅನೇಕ ಜನಗಳು ಕೂಡ ಅಂತ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಏನಾಗಿರ್ತಾರೆ ಇರ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ ಅದನ್ನ ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ಒಂದು ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ತಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳು ಏನು ಮಾಡಿ ನೀವು ನೀವು ನೆನೆಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅನೇಕ ಕೆಲಸಗಳು ಏನಾಗಿದೆ ಇದೆ ಅಲ್ವರ ಅನೇಕ ಜನಗಳು ಸಹೋದರಗಳು ಏನಾಗ್ಬೇಕು ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಲ್ವರ ಇವರೆಲ್ಲ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾರಂತ ಎಲ್ಲ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಯಾರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ನೋ ಇವರೆಲ್ಲ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರವ್ರಿಗೆ ಇಂಡಿವಿಜುವಲಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಂಥ ಸಹೋದರಗಳು ಅವ್ರಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಟ್ರೈನ್ ಅಪ್ ಮಾಡಿ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಏನ್ರಿ ನಾಳೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಾನೂ ತಗೊಳ್ರಿ ಅಂತೀನಿ ಸಭೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಏನಾಗ್ತಾರೆ ಬೆಳೆಸ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲರ ಅಂದ ಇನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ನೀವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳಲ್ಲಿ ನೆನೆಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಲ್ಲರ ಇಂಥ ಸಹೋದರಗಳಿಗೆ ನಾವು ಅನೇಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದಾಗ ಸತ್ಯಗಳು ಏನಾಗ್ತಾರೆ ಬೆಳೆದಿಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತಾರೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ತಾರೆ ಇನ್ನು ಅನೇಕ ಜನಗಳು ಏನಾಗ್ತಾರೆ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಅಂತಾರೆ ಅವಕಾಶಗಳಾಗ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲ ದಯವಿಟ್ಟು ತಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ನೆನೆಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಎಷ್ಟೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ್ರ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಅದೇ ಥರ ಮುಂದೆ ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡಿ ನೀವು ಇನ್ನು ನೀವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳನ್ನ ನೆನೆಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಯಾರ ಏನು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಿದೆಯಾ ಅಥವಾ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡೋಣ ಯಾರ ಏನಾರ ಸಜೆಷನ್ಸ್ ವ್ಯೂಸ್ ಏನಾರ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಿದೆಯಾ ಓಕೆ ಅದೇ ರೀತಿ ನೇಪಾಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ದೇವಕೃಪೆ ಒಂದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೀತಾರೆ ಕ್ಲಾಸು ಇವಾಗ ಹೊಸದಾಗ ಒಂದು ಬ್ಯಾಚ್ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಐದಾರು ಜನ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕೆಲವು ಜನ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದಿಂದ ಭೂಟಾನಿಂದ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ವಾಕಿಂಗ್ ಕೇಳೋಕ್ಕೆ ಸೊ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡಿ ಪ್ರೇಲಿ ನೆನೆಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ದೇವ್ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಏನಾಗಲಿ ಅದು ಅದು ಕೂಡ ಬೆಳೀಲಿ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಓಕೆನಾ ಸರಿ ಓಕೆ ಹಂಗಾದ್ರೆ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ ಏನು ಮಾಡೋಣ ಮುಕ್ತಾಯ ಮಾಡೋಣ